அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டருக்கும் ஃபீல் இன்ஜெட்ருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே கூட அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கின் எடுத்துக்கிட்டாலே கார்பரேட்டர் சிஸ்டம் தான் இருக்கும் ஆனால் இப்போ வர வண்டியில் வந்து பெரும்பாலான வண்டியில் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த கார்பரேட்டருக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கார்பரேட்டர்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் டிவைஸ் இது எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்டில் பேரில் உள்ள த்ராட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் வந்து நம்ம ஆக்சிலேட்டர் எவ்வளோ ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து அந்த கம்பி இருக்கும் ஆக்சிலேட்டர்லேருந்து ஒரு கம்பி வரும் அது வந்து கார்பரேட்டரில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம எவ்வளோ வந்து த்ராட்டில் திருக்கி ஆக்சலரேஷன் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஏர் ஃபியூலும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட இன்ஜினோட கம்பஷன் சாம்பருக்கு அனுப்பும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ஆகும் இதில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து மெக்கானிக்கல் தான் இதில் வந்து எந்த எலக்ட்ரிக்கல் டிவைஸும் கிடையாது ஆனால் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரானிக்கல் டிவைஸ் இதில் வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பம்ப்பு அப்புறம் வந்து சென்சார் அப்புறம் ஈசி அதாவது எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ ஆக்சலேட் பண்ணுறோமோ அந்த ஆக்சலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபியூல் வந்து ஃபியூல் பம்பில் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து இன்ஜெக்டர் வரும் அந்த இன்ஜெக்டர் வந்து எவ்வளோ ஃபியூல் தேவையோ அதை சென்ஸ் பண்ணி சென்சார் மூலயமா சென்ஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து ஏர் ஃபியூல் மிக்சரோட கம்பஷன் சாம்பிளுக்கு அனுப்பும் இதுதான் வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமோட ஒர்க்கிங் அடுத்து கார்பரேட்டருக்கும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சர்வீஸை பொறுத்த மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டர் பொறுத்தப்பட்ட பைக்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது வந்து லோக்கல் மெக்கானிக் வச்சு கூட சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் ஆனால் வந்து இதே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு சில மெக்கானிக் தான் வந்து லோக்கல் மெக்கானிக் பார்ப்பாங்க பெரும்பாலும் வந்து நம்ம ஷோரூமுக்கு தான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இதை வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இப்போது கார்பரேட்டரையும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து கார்பரேட்டரோட ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்துக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகமே சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து அதில் வந்து ஏகப்பட்ட சென்சார் அப்புறம் பம்ப்பு அது மாதிரி நிறையா இருக்குது அதனால் வந்து அதுக்கு வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து அதிகம் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோனா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ வந்து நம்ம ஏரியோ ஃபியூலையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு விகிதத்தில் அனுப்பும் அதான் வந்து ஏர் ஃபியூல் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்டரில் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் அக்யூரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அது வந்து ஃபியூல் வந்து அக்யூரேட்டாக அனுப்பாது ஆனால் வந்து இதே வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக போகும் ஏன்னா வந்து அங்கே நிறைய சென்சார் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஃபியூல் வந்து அக்யூரேட்டாக போகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக்கோட பிக்கப் பைக்கோட பிக்கப் பற்றி பார்த்தோன்னா கார்பரேட்டரில் வந்து பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் இதே வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கப் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கார்பரேட்டர் பொறுத்தப்பட்ட பைக்கில் வந்து மைலேஜ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூல் இன்ஜின் சிஸ்டமில் வந்து சென்சார் இருக்குது ஃபியூல் பம்ப் இருக்குது அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குது இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து பெட்ரோல் எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அக்யூரேட்டாக அனுப்பும் அதனால் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து ஃபியூல் வந்து லாஸ் ஆகாது அந்த விஷயத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து மைலேஜ் கொஞ்சம் நல்லாவே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஸ்டார்டிங் இன் கோல்டு கண்டிஷன் அதாவது நம்ம பைக்கை வந்து கோல்டு கண்டிஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதே கார்பரேட்டர் பொறுத்தப்பட்ட பைக்காக இருந்தால் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் ஆகிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் லேட் டைம் எடுக்கும் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் இதே வந்து ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்தில் ப